ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് തനി നാടൻ ഡിഷായാലോ അതായത് കപ്പ പുട്ടാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് കപ്പ ഉണക്കി പൊടിച്ചത് കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് കപ്പ കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കപ്പ വളരെ നൈസായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തതാണിത് ഇതിനി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു തരിയോടു കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ കൂടുതൽ തരികൾ വേണ്ട ഇതാ ഞാനിവിടെ കപ്പ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തരികളുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല പൗഡർ ആയിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഒരു കപ്പ് കപ്പ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പൊടിയും അതിനേക്കാൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നനച്ചെടുക്കണം സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പൊടി നനച്ചെടുക്കാം പൊടി റെഡി ആയതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരും പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പുട്ടിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊടി നല്ലപോലെ നനച്ച് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നീട് പുട്ട് ചുടുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം അടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ചുട്ടെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പുട്ടുകുറ്റിയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ചില്ലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് മുകളിൽ വരെ പുട്ടുപൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ മുകളിലും അല്പം തേങ്ങ ഇടാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുക്കറിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം മുകളിലൂടെ ആവി നല്ലപോലെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പുട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലൂടെ നല്ലപോലെ ആവി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടെടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു